Coca-Cola bikarinn er í bóli Vífilfels og Subway. Subway, persleiki er okkar brann. Komið þið sæl, bikarkeppni knallbyrnusambandsins líkur hér á Laugardalsvelli á sunnundaginn með úrslutaleik káringa og skagamanna. Við heimsækjum liðin á æfingu í þessum þætti, ræðum við þjálfara á leikmenn og rifjum upp leið liðanna í úrslit. Káringar og skagamenn eru sannanlega tvö af mestu bikarfélugum landsins. Skagamenn hafa komist oftast í úrslit, káringar sigrað oftast. Samt hafa þessi lið aðeins mæst þrýsvar í úrslitum og síðast fyrir 35 árum. Í þrjóttabandalega Vestmanneyja er bikarmeistar í knastbyrnu sigraði leiftur í úrslitum 2-0 í fyrra. Eins og oft áður var stemningin frábær, eigamenn og ólasfyrðingar, fjölmenntu og gerðana. Eigamenn eru hvað mest bikarlið síðustu ára, þeir unnu í fyrra töpuðu í ári í undanúrslitum og töpuðu í úrslitum ári 96 og 97. Samt reiknast skagamenn og káringar meiri bikarlið á þessum áratug með tvo sigra. Skagamenn unnu eigamenn 1996 og þeir unnu líka kefbyggingar 93, sjáum meira því og eftir. Káringar unnu grindvyggingar 94 og frammara 95. Bikarkeppnin í knallbyrnu hefur þróast hægt og sígandi á 40 árum í þann stórviðburð sem úrslitaleikur hennar æfinlega er nú um stundir. Fent ætla að skapa leiknum nú glæsilega umgjörð í fyrsta lagi svo ógnar stemning sem er í kringum káarliðið og Íslandsbikar þess hinn fyrsta í 31 ár. En þá meiri stemning en var 95 og var hún þó ærinn þá. Áhærfundur hafa nefnilega verið taldir í þúsundum en ekki hundruðum á káarvellinum í hverjum einasta leik í sumar. Hitt er svo að skagamenn hafa verið að mestu án stórleikja í þrjú ár frá 96 en á þessum árum 93 voru þeir hins vegar vanir að standa í stórræðunum. Öflugir stuðningsmenn þeirra sakna áraðanlega stemningarinnar sem þá var og fjölmenna nú. Það að byggarústutaleikurinn nú er síðastur á eftir Íslandsmótinu getur enn magna þetta og skapað með að svo. Að vísu er leikurinn seint nú en vogun vinnur og vogun tapar í veðrinu seint og snemma. En förum inn á ári 1999 og til Njarðvíkur þar sem að heimamenn tók á móti skagamannum í 30 og fækja liða úr slitum. Ragnar Haugsson skoraði fyrsta markið fyrir gestina og raunar annað markið líka. 2-0 fyrir skagamenn. Stór og sterkur strákur frá Siglufyrði sem gekk til liðsvið skagamenn fyrir nokkrum árum. Hér er Kenneth Marciane, stöður af fyrir maður sem er einhverju farin til þessi heima núna. Hann skorar þriðja markið og svo var það Sigur Ragnar Eyjólfsson sem að setti punktin yfir rið með fjórða markinu. 4-0 fyrir Skagamenn í 32. leið úrslitu gegn Njarvíkingum. Skagamenn lögðu svo ungmenna lið fram 3-0 í 16. leið úrslitum en hér erum við í 8. leið úrslitum þar sem Víkingar voru á heimavelli gegn Skagamannum og Skagamenn fengu vítaspyrnu brotið hér á Kárasteini Reyni sinni og eftir vítaspyrnu sem var varin skoraði Stefán Þórðarsson þannig var hann nýkomin til liðs við Skagamenn á ný og Kenneth Matjane skallar svo hér fyrir og fyrir liðin Alexander Högnarsson skorar 2-0 Jóhannes Harðarsson hér með aukaspyrnu og Kenneth Matjane skallar í mark 3-0 Kári Stefn Reynisson kastar svo inn og 4-0 Stefán Þórðarsson Það leitt mark og þarna leiku skagamenn hreinlega alls ótti eins og raunar alla byggarkeppnina og við fengu ekki á sér mark alla undankeppnina Sjáuðu svo hér, hér kemur fynta markið 5-0 fyrir Akranes og Ragnar Haugsson sem er á skotskónum í byggarkeppnina Íslands og byggarmeistar að eigamanna sóttu skagamenn heim í undanúrslitum Ingi Sigurðsson átti hér skot sem að steikti þessan á að verða og hér er svo dæmt vítaspyrna á eigamenn fyrir heldur fáránlegt brot sem er að mestu geta kennt sér um sjálfu vítaspyrnuna varði hins vegar Birkir Kristinsson á stuðlaði Haraldsinni og hefur tekið þær nokkrar í sumar vítaspyrnu er undar fari margar forgörðin hjá skagamönnum en það fór að ekki þetta marktækifæri og hér er það Pálmi Haraldsson sem skorar og bæti fyrir bróður sinn 1-0 fyrir skagamenn og þá var í sinn brotin hér er Jóhannes Harðarsson 
og mörg gerast ekki mikið glæsilegri en þetta Þrumuskot Jóhannesar utan fótar með snúningi í stöng og í handabakið á Birki og heimamenn unnu þannig að leik 3-0 og komust þannig í úrslita kostnabikarmeistarana Káði Sett Reynisson þetta vinstri fótarskot í stöng og inn Ólafur Þórðarsson og lærisvinar hans í Birki sóttu Káringa heim í 16 leða úrslitum en Káringar höfðu unnið ungmennalið Róttar í 32 leða úrslitum 3-0 Og Káringar komu síðan krappan, Sturla Guðlaug sem skoraði fyrst fyrir Fylki, 1-0 fyrir gestina. Þessu áttu heimamenn ekki að venjast og heldur ekki því að Þóraldur Dan Jóhansson kom gestunum í 2-0. Á eru það Káringar í síðari hálfi, Kjeri Bjarki Gunnlaugsson, Kemur Bóttanum, Águðum um Bendiksson, semingar munin í 2-1 með viðstöðulausu slæsir og skoti. Og svo voru það fylgist menn sem voru brotlegir og rutu á fórstinn í Jónsvinni, Káringa fengu Vítaspyrnu sem Guðmundur skoraði úr og jafnaði 2-2. Fylgist menn gáfu snúa ekki upp. En Káringa sóttu áfram og hér er Einar Þór Danielsson og skorar 3-2. Innkast hjá fylki og hér númer 3. Í liði gestana er Theodor Óskarsson og hann jafnar 3-3. Mikil spenna á Káurvelli. Og það endar með því að varamaðurinn Arnar Jón Sigurgeirsson tryggir heimamönnum stigur. 4-3. En fylgist menn voru aldrei í snærið því að jafna enn á ný. Káringar sóttu stjörnuna heim í Garðabæ í áttaliða úrslitu. Og hér er fyrsta markið. Sigþór Júlíusson skora það með einstaklega glæsilegu skoti eftir varnarmistök stjörnumann 1-0 fyrir gestina og í síðari hálfleik dæmd vítaspyrna bakhrinding dæmda stjörnumenn Gerti Gunnlaugsson inn í tegnum og Guðmundur Benedikson skorar úr vítaspyrnunni 2-0 og Káringar hjaldu áfram að sækja hér er lipurt samspil þeirra og Einar Þór Danielsson á síðast árið 3-0 fyrir Káringa En undir lokin sækja hér stjörnumenn og Ásgeir Gunnar Ásgeirsson spyrnir inn í teginn. Einhvern veginn endar bóttin þar í netinu. Þetta voru lokatölu 3-1. Káringar tóku svo móti breyðablegsmönnum sem höfðu staðið sér vel í kefninni í undan úrslitum en þessi leikur var alveg á einn veg allan tíman. Bjarki Gunnlaugsson skorar fyrsta markið og annað markið eftir að hafa náð varla fó að fóta sig í teignum. Og Guðmundur Bendiksson átti þriðja og síðast árið, þá er vann 3-0 og var þar með komið í úrslitaleikina móti Skagamönnum. Þá skulum við líta til liðana núna á allra síðustu dögum. Það hefur verið vindarsamt hjá knallbyndumönnum á Akranesi, Logi Ólafsson þjálfari Vék og Ólafur Þórðarsson tók við. Það var líf og fjör á sunnudaginn á einni af fyrstu æfingum Ólafs. Hann naut sín greinlega á heimavett til hljóp um kring sína menn með viðeigandi ábyrjun og kvartningu. Þetta leggst ágætt líf mér. Hugur í strákum? Já, ég held að það sé engin spurning. Við komum til með að gera allt sem í okkar valdi stendur til að undirbúa þetta eins vel eins og hægt er og gera okkar besta á sundaginn. En ég kem náttúrulega til með að gera einhverja áslega breytingar á liðinu, það er alveg ljóst. En hverja það verða, það komum bara ljós á sundaginn. Það er kannski ekki getið svo mörg úrræði að hafa, það er heldur verið að fækka í hópnum og hérna, það er ekki mörg spil upp í erminni eða hvað? Nei, nei, ég held að það sé nú alveg ljóst, fyrst að ég fæði ekki að spila þér. En hérna, það er eitthvað hægt að gera, það er alveg klart mál. Ólafur Þóðarsson viður kennir að tíminn og tilefni til að taka við hefðu getað verið betri. Vissulega er þetta leiðilegt og allt það, en það er verkefni sem býður okkur eftir viku og við verðum bara að gjöra svo leginbeit okkur á því. Það er náttúrulega stóra stundin, það er alveg ljóst. Og það er nú aldrei skafmann að koma hérna heim og byrja því að taka það til því? Já, já, það er náttúrulega mjög skemmtilegt verkefni. Það hlýtur að vera draumur allra knastinn manna að fara í hennar úrslutuleik og fyrst mér tókst það ekki með fylgir. Þá ætli ég rétt að vona að við náum að slá káur út með skaðaliðinu því að við höfum kannski verið eina liði sem höfum verulega ógnað káringarum í suma. Það var fylgir í sextal úrslutunum byggarnum. Stemningin er góð, sko, þó að fólk hefði kannski bátt með að trúa því að það sé góð stemning í liðinu, þá hefur hann alltaf verið góð í sumar þó að 
Það er ímislegt gengið á og hérna við gerum okkur fullegarinn fyrir því hvað við erum að fara út í og án góðra stemmingar þá erum við ekki neitt sko. Það fylgir nú, fylgja þannig talsvega að sviftingar Ólafi. Já, já. Þetta skýr vindar. Maður náttúrulega var undir hans stjórna á merkutunni í einhver 10-15 ár og gaf því ekki setið það í staðinni með hans eða manni það og þannig að maður veit alveg hvernig hann starfar og og hérna, ég er alls ekkert óhrættu að það sé nú bara okkur til góða að fá mann sem kannski rífur okkur meira áfram. Nei, það er að vera að hafa ákveðin kraft í þessu hérna. Og þið allar nýti ykkur hann? Já, það er, við ætlum okkur að að standa okkur vel og vinna leikinn. Miðjuspili Skagamanna stjórnar Heimir Guðjónsson, hann er að ljúka öðru ári á Skaganum en er fættur og upp balinn með káveringum. Þeir náttúrulega hafa spilað liða best og náttúrulega unnið þetta Íslandsmót mjög samfærði. Við erum alls og úrhættu við þá. Káveringar undur sér vel heima fyrir á mánudaginn enda hlýjasti dagur septembermánaðar, það er blega átjánstiga hitt í Reykjavík. Þjálfari Natli Eðvaldsson eftir nú menn sína til dáða eftir fögnuð síðustu daga. Hann segir að koma Ólaf Þórðarsson að gera í skaga menn geysi erfiða andstæðinga. Þeir Ólafur voru þekktir í axlar í landsliðinu á árum áður og þekktust vel. Nó voru skaga menn erfiðir fyrir, segir Atli, vel stemdir í byggarkettinu og hafðu ekki fengið á sigmar. Þeir unnu eiga minna 3-0 og hérna og það sýnir bara styrkurinn, þeir eru alveg sérstaklega sterkir í þessum byggarleikinn. Það eru líka káveringar, segir Atli, báður með að sókn í laugardal haldi káverveðrið áfram. Ég vona það bara, ég vona bara að veðrið verði gott og þá verður mikið stemmingi í kringum þetta. Og átt þú eitthvað leynivótt með Björn minni? Nei, fótboltinn er svo einfaldur. Það er ekki, það er engi leynivótt til í fótboltanum. Hann er mjög auðveldur að skilja, auðveldur að spila. En það er ofta til við hérna sem erum að reyna stjórnastrákunni, gerum þetta stundum alltaf flókið fyrir þá. Og þeir gerum þetta stundum alltaf flókið fyrir sjálfan sig. Þannig að ef við finnum lausnin á einfaldleikanum þá spilum við vel. the league um, they're in a good a good mood a good frame of mind but I think as as the week goes on uh, getting near Sunday it will be, it'll be a bit more tense I think yeah <laughs> won't it be hard to 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 get them to concentrate on this after all the fiesta that have been going on oh no I mean I'm sure Atlee and, and Gimme Reders they'll they'll make sure that we're, we're, we're tuned in for the game mm -hmm. uh, come Sunday we'll be we'll be ready to go again Leikmenn kursu David Vinni, besta leikmann Íslandsmótins í fyrra. Hann er þrautrendur atvinnumaður úr Gosku knattbyrninni. David segir engu að síður að það er eitt það besta sem hann hafi reynt. Takist KR að vinna tvöfalt í ár. En hvernig hefur hún nú þótt að leika knattbyrn á Íslandi þessi tvö ár? It's been a new experience for me. I've learned a lot coming here. We look at the game slightly differently in Iceland. Uh, and that's that has been good for me to see the way the game is played in another country, mm -hmm. and I hope I've I've uh, I've helped the club uh, and teaching them a few things. Þetta er maðurinn að setja punktin yfir yfir klæðsild sumar hjá okkur núna og klára þetta, gerir það tvöfalt. Nú eru þetta gamlir félagar þínir á skaganum sem að við erum að mæta, skiptir það máli? Já, við erum bara skemmtilega. Þeir eru með hörku leið. Það hafa verið vaksandi núna setni partinn á sumrunni og hérna, þannig að við búumst við hörku leik frá þeim. Og ekki þrættu við skagamennina? Nei, við erum alltaf berum ákveðna við ykkur fyrir skagamennum og þeir eru alltaf sterkir og verða það sjálfsagt. En við komum bara öllum að reyna að spila okkar leik og það neglaða það. Bikarkettin í knaðsbyrnu hófst árið 1960 og sannarlega eru KR og Akranes sem hver mestu bikarfélag landsins. Skagamenn oftast komist í úslit, KR-ingar unnið oftast. Kávur og Akranis hafa samt ekki leikið nema þrýsvar til úslita, öll skiptin á fyrstu fimm árunum. Nú eru liðin 35 ár síðan síðast, 1964, að Kávur vann 4-0 á Melavellinum. Árið áður unnu Kávuringar 4-1, en jafnastur og skemmtilegastur var leikur liðana 1961 á öðru ári byggarkettinnar sem Kávur vann 4-3. Á þessum árum keftu liðin að auki hart á Íslandsmótinu. Jó, ég verið mannjast með fyrstum leikjum við Akranis á þessum árum, því þetta voru alltaf leikir á sér. Káveringar unnu byggarkettina sjö sinnum á fyrstu átta árunum og töpuðu í úrslitum nýjunda árið. Ég það var ekki meginn ástæða til þess að við unnum að alla sér leikja og við vorum bestir. Menn hætta vist aldrei að vera káveringar. Káveringar hafa samt aðeins unnið byggarinn þrýsvar síðan. 
En samt oftast allra nýju sinnum í 12 tilraunum á 39 árum. Strik í reikningi setti 20 ára hlé 1968 til 89 sem er inn af ástæðum þess að káur á Akranes mætast nú í úrstitum í fyrsta sinni í 35 ár. Ástæðan er nú sennilega svo að káur einhvernig frá þeim tíma og það er til núna nýlega þá hafa þeir nú verið frekar dabrið. Já, menn hætta heldur aldrei að vera skagamenn. Skagamenn töpuðu fyrst og átta úrstitaleikjum sínum í byggarskettinni en hafa síðan unnið sjö í röð að ekki tapaði úrstitum síðan 1976. En snúum okkur aftur að fyrstu árunum frá 1960 til 64. Mótlæti skagamanna og velgegni káringa veldur því meðal annars að menn rekur misjafnlega minni til byggarkettinni. Já, ég man rétt, þá held ég að ég hafi spilað fjóra byggarústaleiki á mínu knarspilnuferli og aldrei unnið og þess vegna kannski eðlilegt að ég sé nú ekki að leggja þessa leiki sérstæðglega á minnið. En þetta mjög rétt, en Málið var nefnilega á þeim tíma, þá var byggarkeppnin ekkert merkileg keppni sjálfu sér. Hún var svona hotrekka og á þessum árum sem þú ert að tala um þarna eftir 1960, þá fóru leikinni fram oftast seint á haustin, alveg í oktober lokið í mann rétt. Svoleiðis að, ef það er sveit skagamaður, sagði við mjög daginn, gamall félagi minn Helgi Hannesson, hann sagði það var ekki fyrir löngu eftir að ég var hættur að spila fótbolta sem að Ég átti það með því að það væri eitthvað gaman að vinna byggarústaleiki. Á þessum árum þá eldum við grátt sínu saman, bæðu Íslandsmótinu og síðan í byggarkefninni, þetta er þrífíðis, reyndar fjóra sínum, en þrífíðis í úrstaldaleikjum og við höfðum alltaf betur. Og þessi leikir voru alltaf leikir ásins. Á þessum árum var byggarkefnin spiluð á Mélavillum, að loknu Íslandsmótinu og það sem ég mann þó sérstaklega eftir var hver góð byggarstemning var á gamla góða Mélavettinni. Úrstöðdarleikinu venjulega eitthvað tíman um mánamóti september oktober og ég alltaf kom ég fram í oktober þegar að leikja völdur úrstöðda og alltaf fullu völdur, 6-8.000 plass. Aðstæðið voru stundum alveg afleitar og sérstaklega 1965. Ég hugsa að þær séu þær vestu sem hafa verið í byggarkefni og þá var völlurinn alveg undir snjó eða ís og til þess að menn sæju nú útlínur vallarins og markteig og vítateig og allt þetta þá var þýttuðu snjóin af þannig að þetta var svart sem er alveg öfugt og þennan leik unnu valdmenn 5-3 helgi í marki skagamanna hann átti svo þátt í því 15 árum síðar í mótanend knarspundun sambandsins að þróa umkjörð byggarkefninni Þeir Bjarni eru þó sammála um að breytingin nú að hafa úrslitaleik byggarkefninar síðasta leik ásins sé góð. Já, já, mér finnst þetta til að bóta að breyta þessu fyrirkomulega og hafa úrslitaleikinni byggarkefninni í lok leiktíðar. Þetta eru svona hápunktur leiktíðarinnar þótt Íslandsmóti sé nú alltaf öllu ofar. Þá er einhver sérstakur sjarmi yfir úrslitaleik í byggarkefninni. Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt að einmitt að ljúka kefnistíðanbilinu með þessum leik. Það var ágætt að klára sem sér, þetta er allt öðruvísi leikur heldur en í Íslandsmóti og mér finnst þetta mjög gott einmitt að menn skuli hafa gert þetta og þetta er ágætt að spóra rétt átt og ég hugsa það að þetta gefur það góða raun að þessu verður ekkert breytt. Nó, sammála kapparnir og álita mál þeirra um byggarkefninni í upphafi kannski hægtari ekki til mismunandi tíma og veður frá árið til ást hvað sem úrslitunum nú líður. Helgi segir að líklega leiki bestu félögin til úrslita nú ef tekið er mið af litríkum og stórum stuðningshópum. En ég er svo vissum sigur skagamanna núna að ég mæti afslappaður og í stúkuna og... Og helmingur í bú Akranist gæti hæglega byrst á vellinum, segir Helgi, auk þessum skagamenni í félaga stærsta sveit stuðningsmanna vítt og breytt um landið. Líklega verði mjög fjölmennt á sunnudag og eitthvað allan og káringar að segja um það. Við sláum botn í þessa byggar uppbyrjun að þessu sinni. Framöndan er spennandi byggar úrslutaleikur og hann hefst hér á Laugardalsvelli klukkan 3 á sunnudaginn. Auðvitað í beinni útsendingu í sjónvarpinu. Sæla sinni. Góðan daginn góðir áhorfendur og velkomnir með sjónvarpinu í beinni útsendingu frá Laugardalsvelli þar sem framöndan er stórleikur ásins byggar úrslutaleikur Skagamanna og Káaringa. Leikur sem beðið hefur verið eftir og vakið hefur mikla atikli og það sést í stúkonum hér á Laugardalsvelli þar sem er þétt skipað. Mikil stemning búin að vera hér síðustu klukkutímana getum við sagt og við skulum byrja á því að heyra í þjálfurum leiksins hér rétt á þann. 
Já, við erum staðir hérna á Laugardags og þetta er stór leikur. Ólafur, hvernig líst þér á leikinn í dag? Mér líst bara vel á hann. Gott veður og frá bara að staður öllu leiti. Mikið stemmi ekki stúkun eins og sést og ég held að það væri bara skemmtilega þetta ári á okkur. Bjarsýt? Já, já, það þýðir ekkert annað þegar maður kemur í byggar út að leika annað en að vera bjarsýt. Við komum hingað til að vinna og það vona að það verið staðan klukkan fimm. Já, já, Atli, hvernig líst þér á leikinn í dag? Þetta er skemmtilegt. Já, þetta er frábært. Sjáum við bara stöðu upp í stókuna. Þetta er alveg æðislegt. Þetta er, þetta er flottasta umkjör sem hefur verið á gaspirnileik og er alveg, þetta, er alveg, þetta er alveg ótrúlegt. Þínir menn vel stemmdir fyrir leikinn? Já, við erum ásælega við stemmdir og hlak, okkur hefur lakað til lengi að spila hennar leik. Þessi hefur sagt, hvenar, hef, hvað er langt síðan að gáir fór sem Íslandsmistar í byggarúrsetaleik? Ef að gáir verið ótar Íslandsmistar þá verið byggarúrsetaleik og alltaf svona. Glæslegt Atli, gá gíkum við. Takk hjálega. Já, þetta voru þjálfarar liðanna, Atli Eðvaldsson og Ólafur Þórðarsson, heftir barandu í axlar hliðið hlið í landliðinu hér í eina tíð. Samúel Örn Erlingsson og Bjarni Jóhansson heilsa ykkur hérna laugardagsvelli í dag. Hér sjáum við eftirvæntingu í hverju andliti, liðin býða þess að ganga inn á völlin. Bjarni, það er ekki von á öðru en það sé mikil eftirvæntingu í andlitunum. Mikil spenna, hvernig heldur að liðin bregðist nú við því? Ég held að liðið sé mjög vel undir þetta búin Það var nú svo skemmtileg tilvilun að þegar að káringarnir fóru úr Vesturbæn og þá fóru skagaminni nýja því að skagaminni gistu á hóttur sögu nótt. Þannig að ég held að menn séu vel á jörðinni fyrir þannig leik. Þetta er glæsileg umgjöld. Alveg frábær og sýnir það að við þurfum bara að fara að stækka stúkuna. Já, það er ekkert öðru vísi. Það klárar hringin. Það er í nokkrum leikjum á árunum. Það stækja nú líka. Já, já, já. Mikið stemning, mikið gaman og þið erum að sjá mannskapinn þegar að lög eða liðanna voru leikinn hér á að það var þóðið mjög gulli og dansaði hér upp um alla veggi. Brátt koma leikmenni til inn á völlinn og samt nómurum leiksins, nómarinn. Sjáum þá Pétur Sigurðsson og Braga Bergmann að dómara, Pétur Sigurðsson og Kára Gunnlaugsson að spjóða dómarana og það var að fanga svo bara dómari. Þeir ganga liðin inn á, allir leikmenn með rauða bolta í höndum, hvernig þetta skiptir það nú eða, þetta er ekki gosbolskur. Þetta er einnig fræðu Coca-Cola bóttar. Og Jóhann Vallarstjóri er búin að reyka ljónið út af, það er, þetta er ekki neftur með það, þú er sér gras. Já, já. Lípur valla vörður á velli. Já, já, já. Þjættur á velli, þjættur í lönd og sér lögatansvöldin og lögatansvöldin í sér gattar sínu fegur út að hér. Frægi Bergmann, dómar í dag. Og ég held að sér við til byggarústu leikur hans síðan 92. Þú er ekki alveg viss. Þú ert ekki alveg viss. Hans Braga Bergmanns. Já, og það er mjög líklegt. Þeir dæmi ekki svo oft á ferlinu byggarústlitur ekki. Þetta er Heimir Guðjónsson, fastamæður í liði Skagamann í allt sumar og Ragnar Haugsson, þjálfari, dýr þjálfari, Ólafur Þórðarsson. Hér sjáum við upptillingu Skagamanna, Ólafur í markinu og í vörðinni eru þeir Sturlaugur, Reynir, Gunnlaugur og Tólmi og Alexander þar fyrir framann, svo koma Jóhannes og Holtdown og frammi eru Stefán, Kári og Unnar. Þó maður spetur að þessu rétt á eftir en þeir eru hér í gegn. Þá er liðið, Kristján Fimbólsson er þar í marki, Bjarni Þorsteinsson, Sigurð Þeir Gíslason, Þormóður Eyjirsson, Yfir Vinni, Sigurður Örn Jónsson, Sigurður Júlíusson, Einar Þorsta Nýjónsson, Þórður Hendriksson, Bjarki Gunnarsson og Gunnarsson og Benedikson, þeir eru inn að liðið. Og varamennirnir, Gunnlaugur Gunnarsson, Markvörður, Arnar Jón, Sigurðgeirsson, Þorsteinn Jónsson, Einar Birgisson og Eindriði Sigurðsson, þjálfari Atli Eðvaldsson og káringar með hefðbundna upptillingu Kristján í markinu í vörninni Sigurður, Þormóður, David og Bjarni á miðjunni Sigtór, Þórhallur, Sigurður og Einar og frammi eru Bjarki og Guðmundur. Bjarni, það er kannski þá hér Atla Eðvaldsson sem að stillir upp sínu liði á hefðbundin hátt og og gerir svo dómaratir sem við nefndum áðan 
En það er sem er nýtt í þessu er kannski austið til Skagamanna og það er aðtikli verð að Heimir Guðjónsson situr á bekknum Ólafi Þóraldi sem er ákveðið það. Já, já, það er, hann hefur tekið þá okkur að setja hann út og og það er búið að vera mikið meðsli og menn hafa verið að hvíla menn svolítið fyrir þennan leik og og þannig að það er spennandi uppstilling á skaðalinu þeir gera á tölu vera beitingar og væntanlega stöðu breytingar líka Davíð Oddsson, heiðurskestur og sötturað þeirra vor heilsar hér leikmönnum Alexander Högnarsson byrjir liði Skagamanna sem að stó leikja með Skagamanna í sumar hann leika yfir 400 leiki með Skagaliðinu í KR-liðinu er annars líkur Þormóður Reyjarsson sem er leikja með þar Það reynst vel þessi strákar og reynst líka vel í sumar. Já, og þetta eru kannski einstakki leikmenn af því leitinu að þeir hafa voru leiki með einu öðru liði en KR, en þá kannski landsliðinu. Þannig að við erum að tala hér um KR hjarta og skaga hjarta. Sérstök glæsilegi fyrirleðar. Sérstök tryggða tröll og fara fyrir sínum mönnum. Þá hefur fórsettið það þeirra ásamt. Ekkert Magnúsinni, formanni knastbyrnum sambandsins heilsað leikmönnum hér en nú munum við líða á íslenska þjóðsöngi. Þetta er stemning í öllu tilliti, búin að líða hér á þjóðsöngin og skýringin á því að leikmenn stóðu ekki í bitni röð og horfðu samskaflega hver í sína áttina var að líklega hafa þeir ekki fundið allir sama fannan til að horfa á en allir fundið þeir fannan. Já, það er þú sem ekki, en það er þú aðeins, aðeins vindur hér að Já, ég held sér norðlæg átt mér aðeins, ekki mikið samt. Já, það er spennandi að sjá hvernig þetta gengur upp og kannski aðtikli vert einhvern hvernig skagamenn hyggjast verjast káringum bjarni. Það er kannski aðtikli verðast í þessu öll saman. Já, já, ég held að þeir komið til með að reyna klippa, klippa Guðmund og bjarka eins mikið út og þau geta. Sjáum þarna, sjáum þarna kannski áberandi leikmenn í KR-liðinu, Þormóð Egilsson fyrir liða sem við fórum nokkur morðum um áðan, svo Guðmund Bendiksson sem búin að skora 13 mörg í sumar á Íslandsmóti og í byggarkefni, Bjarki Gunnlaugsson 11 marka maður í sumar, öll hans mörg á Íslandsmóti, fjögur marka Guðmundar eru hins vegar í byggarkefninni. Alexander Högnarsson fyrir liði með leikjameti fyrir Skagamenn, 
og fer fyrir sínum mönnum hann hefur verið drúr búin að skora tvö mörg í byggakjöfninni og tvö í Íslandsmótinu þrátt þeir að vera aftarlega á vellinum Jóhannes Harðarsson, hans hlutverk er enn stærra í dag en nokkru sinni fyrir í fjarveru Heimir Guðjónssonar þá er það hans að taka við og stjórna á við henni og hann hefur fulla burði til þess einstaklega lægin og lipur leikmaður og svo höfum við í framlínunni Þá helsta Stefán Þórðarsson, frænda Ólafs Þjálfara og svo Kára Stein Reynisson sem hefur verið sérlega beittur í sofninni í sumar. Spurning hvernig nýju mennirnir Hálfdan og Unnar koma inn í þetta hjá Skagamönnum. En varna hlutvekki, það eru bræðunir Sturlaugur og Pálmi og svo Gunnlaugur og Reynir fyrir miðju og Alexander þar fyrir framan og þessir þrýr þarna í miðjunni ætla nú að reyna að stöðva þessa eitruðu sóknarmenn Bjarka og Guðum sem við sáum að Já, já, það hann gerir tilfæslur þarna í öftustu línu og ætlar alveg sendi það Já, ætlar alveg sendi það reyni og Þetta kemur yngasti Pálmi og Kristján Finnbóðarsson öruggur þarna bakvið en það munaði ekkert miklu að Unnar Valgesson næði í bóttanum Þetta er sérlega dúlugur strákur Unnar Valgesson og hefur svo sem alveg unni fyrir því að að vera hér í byrjunarliðina mínum að því mér hefur fundist hann eiga marga góða einkomuna í sömu Já, já, hann er Hann er svona akkur þessi þessi vægi Þetta kemur sending frá Bjarka og hún ratar ekki á sig þó og hress með þetta en og við erum við það er færi hjá skömm handan og aldrei rétt fram hjá besta færi leiksins og handan Gíslason setur bóttan rétt fram hjá glæsina ekki að sjá við því hér er Kárinsteinn Reynisson með þessa sendingu og bóttir rekkur að Bjarna Þorstein sinni innbyrir á Haldan Gíslason og hann er innan bóttir Kristjáni og kom Kristján við þetta, já, Kristján varði hvað var það sem gerðist? Sjáðið í Haldan gerði þetta vel setur bóttan og Kristján vel og bóttir fyrir hárfýnd fram hjá ég gefa hóttbyrna frá Jóhannesi og skallamarki og aftur hóttbyrna Sjúðustein Gíslason í vörðinni Káar Ingum er brugðið í vörðinni Já, hefði mér brugðið Það er vegna mistaka Karnafanna Jú, jú Þetta er það nú stundur sem að grunda þetta rattið í klikka Það er verið skrítið að sjá fótbolta þar sem aldrei misthelgist neitt þá einhvern veginn Það er skrítið að brugðið á þessan Hér er hörð varanda Nú er það Kristján sem liggur eftir og Unnar Valgisson sem að Síðan hefjast þarna upp einhver orðaskipti og endar með því að Unnar stjakar frá sér Þórhalli Hinriksinni sem að kastaðist í jörðina og það er enn verið að huga að meðslum Kristjáns Finnbúarsonar Mér þykir Bræi hafa tekið svona skinsamlega á málinu að taka upp Gunnar Spjaldið en ég er sko Það er það sér að það er að fara mjög varlega að hengi ég vera En Rægi kaus að grípa ekki til brottrekstur í þessari stöðu, það er mikill æsingur hér og káringarnir og þá. Og þarna er náttúrulega gullspjald líka alveg klárlegt. Gullspjald á Reyni Leósson og innkast sem að, nei, aukaspilna hjá káringarnir. Það er hvað? Nei, þetta er skagamönnum Kárinstein, tilkemur Unna Valgeirsson, náður er að halda upp í hraðanum skagamönnum, kemur löng sending hér yfir þvert yfir til vinstri. En það tekur engin við og hér er blauta til leikjörs. Staðan 0-0 í leikji, ekkert mark verið skorað í jöfnum og spennandi leik, Bjarni. Það er kannski, kannski þetta búin að vera svolítið misjöfn eða góða kvöldur? Já, þetta er búin að vera dálti kvöldur, það er mikil barátt í þessu leik og hérna er mikil. 
mikið um svona stöðu, stöðu bardaga þannig að það á greinilega ekkert að gefa eftir en það er saga þessara félaga þannig að það má ekkert gefa eftir Skagamenn reyndar með langbesta færi fyrir hann leiks Já, en, svo að Hálfdan Gísla svona einmitt ganga velli, hann gekk þetta færi, býsna og vænt Já, og, og en, en ég held að, að þetta væri bara til þess að þetta væri ennþá verið spennandi sér þá leik <laughs> Ekki spurt um það Ekki spurningu að það, við tökum okkur hlé í leikliðinu hér á Leifardalsvelli, komum fljótlega aftur með spennandi sinni á leik, en við... Komið sæl aftur, á Leifardalsvelli er leikliða er þá. Og bara menn liðanna spúa sig undir setni hálfleikinn, það er ekki ólíklegt að sjá að við fáum að sjá skiptingar þá en eh, áhvarfendur eru svona að koma sér fyrir á ný eftir eftir leikliðið Það er fæðulega skipur stúkan Gær okkur á þessari mynd Já, nær okkur á myndinni á það Það er gáar ykkandi nær og, og svo færum við okkur yfir til hægri þar sem að stúkan skiptist um miðju Þá taka gulu liðtinnir við og Óskapleg róleg heiti fyrir maskafnum eins og sjáum á enda leikliðið ekki búið Já, hér skiptir nú allir sem litró Aðeins byrjaði að rigna hér í Laugardalnum og gott að vera hér undir taki. Við sjáum við sem að sitja hér og fylgjumst með. En það munna nú aldeilis sem minna en takið á stúkonum tveimur þegar að veðri verður svona, Bjarni. Og ekki mingar þetta kröfuna um meiri stúku? Nei, nei, þetta, þetta eikur hann að bara klára hringin og Já. gera þetta svona alþjóða leikfangi. Fyrir okkur Íslendingar. Þetta er orðin glæsilegu þjóðarleikvangur þegar með viðbótin og það kannski þannig sem er skemmtilegast við þetta allt saman svo, svo að við séum nú ekki, bjómuðum ekki bara eins og þeir sem hint alltaf meira meira. Það skemmtilegast við þetta er að nýja stúkan hefur eiginlega sýnt okkur það hversu, hversu nöðsinn sem hún var og kallar eða mikið stífar á mig. Já, já. Þetta er þessu gamla geti einu sér. Já, já. Þeir eru utan breytta reglur um aðgangað þar sem við leikjum og hvernig skulu búið að þeim sem að þar eru. Já, og það er alþjóðlegar og miklu harðari náður og hinda stúkur og sæti. Þetta er líka þannig að knastbyttan er alltaf að laða að sér fleila fólk til að horfa á. Þrátt fyrir það að við séum með meiri fótboltinni í stofi hjá okkur og þá eykst áhörunda fjöldi stöðu til þetta Íslandi og það er mjög aðtekisverð mjög aðtekisverð þróun og skemmtileg Já, káringarnir gerði það var nú aldeilis fagna því í sumar þeir höfðu 2500 rúmlega að meðaltelja á káringarvöldin í sumar og rúma 1500 að meðaltelja útileikina og þar með rúma 2000 áhörunda og hvernig leik helmingi fleiri en næsta lið sem var við eigamanna í samanlægri tölu Eyjamenn voru með rétt um þúsund að meðaltæri leik en munurinn var þó sá að þar voru yfir 1200 að meðaltæri í útileikjum það er milli 8 og 900 í heimaleikjum Frammarar gerði betur en eyjamenn með heimaleikina en ekki heldur Já, já Síðari hálfleikur hafinn og ég sé nú ekki Bjarni að neina breytingar hafið gerðar á liðunum voru liðinu En nei, það er sömu lið sem að Þannig að eitthvað verið að þeir hafa hérna í ná Þeir hafa nú aftur unnið sig í álit hjá Atla Gáveringarnir Sendi Atla varra menn á stað á það Já Sigursteinn og hann sendir í teig Mikil hætta hér Og enn sækja Gáveringar Og Sigþór og Örgur Sprábær skot hjá Sigþór Júlíssyni Og stórkortlega var í Hólavi Þá Guðmundur Bendinsson Það Guðmundur Það er búin að læða sig að þú Það er búin að læða sig að þú Það er búin að læða Það sé eitthvað að vera stafnur á okkur Já Það svo sem komst á ekki óvart kannski vel Vel boltir var hittur úr því að Guðmundur var svona Það er stillingur í því að Að, já, það er Guðmundur Stillingur í því að taka, taka herðið að bóta og snúa þeim vel Sér í hag Hörku sko Það er með fram 
Unnar með langa sendingu inn í teginn og Stefán Þórðarsson og boltinn fram í ávörninni og þar er Kári Steinn hann sendir líka fyrir og Alexander Hendarsson skallar og boltinn fram hjá ég hérna var í netinu þessi frábærlega gert hjá skagamannum Alexander skallaði í örðina og ég eiginlega veit ekki hvernig verundin þessi boltinn fór fram hjá sjáum við aftur hérna kemur skallinn frá honum og ég bara slikt í stöngina uppi við uppi við víkinn hótt Já, því líkt og hann, frábær svo. Já, þetta var mjög fallið svo með skaðmönnum og náttúrulega þá með þetta sitt anna dauða færi í litlu. Já, það er ekki verið, það er tækara. Já, það er kannski stressaðar út af því en hérna fá káringar og kannski minn. Sigur steitt með langa sendingu og Gunnlaugur Jónsson eins og turni var þegar þrumur skott og bóttinni hvert að ámar. Þórhallsheinriksonar í sumar, annað markans í byggarkeppninni, hann er búinn að skora tvö á Íslandsbótinu. Og nú bregða káveringar á söng út um allan vann og mér sýndist þið vera konum með nammi pokað hann. Þegar menn sendingu fram á Stefán, Stefán tilbaka og Alexander liggur eftir og Káringarnir vinna bolta núna hér kemur Guðmundur með boltan inn í teið og það er hættulegt og hann setti fyrir markið og áttur mark áttur mark, bara þetta eina fólk hann er svo sem skorar hér frábær sendi Guðmundar, Ólafur Pál misti boltan, þetta var mistök hans þarna, frekar og Einar Þóra Daniel svo fyndir eftir og aftur hérna eru Káringar yfir 2-0, alveg leiftur snöggir frábær svo Hann var með góðar hendur hann og greip hann og mistar þegar hann lenti. Sjáðu hérna Guðmundur Mendinsson sendir stúlingsbolta fyrir og Bjarki það er ekki til bolta hans í Ólafur nær honum en missir hann frá sér og Einar Þór fylgir vel á eftir. Þorgæk fyrir Ólafsson og Gunnarsson þarna. Upp af þessara sókna var það að skaða með töpuðu boltanum mjög illa þarna á miðjunni og þegar liði var alltaf á liðinni sók. Þetta er að skipta inn á. Það sýnist að vera Þorsteinn Jónsson sem er að koma inn á í liði hjá þeim. Hér kemur svo löng sending inn og maður nei nei Gunnar Jónsson skallar í örðin á yfir markið. Aftur fer skalli skagamanna í örðin á yfir. Alexander Högnarsson átti svona skalla rétt á þann. Sjáðu þetta. Hann er alveg frýð. Hörku skalli og rétt yfir. Þetta er ótrúlegt. Enn opið færi. Enn opið færi og það eru skagamenn sem að eiga frumkvæði í þessum opnum færum og en káringarnir nýta sín. Þórhallur Hindriksson kemur hér að velli glaðbeittur og klappar og heilsar félaga sínum Þorsteini Jónsini og óskar honum gæfu og gengis í leiknum. með langa sendingu og skaðamenn og Stefán Þórðarsson og hann skorar glæsilegt mark hjá Stefáni Þórðarsini og sjáið því Stefán Þórðarsson gefst sko ekki upp hér Stefán Þórðarsson bróðursonur þjálfarans Ólafs Þórðarssonar kemur skaðamannum hér inn í leikinn á ný með aldeilis óvættu marki en þannig að sanna þess að bjarni að það dugir ekki að gefast upp og það gera skaðamann ekki 
Já, hér er þess að hörgu bara áttu um bóttan. Það er Unnar Valgeirsson sem að skallar þarna í návíi við Káveringa kemur bóttanum á Stefán og Stefán fer einstaklega vel að þessu, sjáði hér. Og Stefán tekur hann á brjósti, nei, á, á, á lærið og neglir hann svo upp í þagnöti. Tvö eitt. Mjög gott mark hjá Stefáni, hann te, fyrsta stertingin hans, hún er, hún er frá varnamanninum og hann kemur bóttanum allir innfyrir og eh, hann má... Og svo bara aftur sók hjá skagamanum. Þá er ekki að koma völdum við. Það er mjög styrtilist mark. Þá er það Guðmundur Bendisson sem lasta ekki. Veit aldrei. Það er vissulega möguleiki líka fyrir Jóra Sketa. Ég er nú Stefán að tækja þessa. <laughs> Já, hann vann fyrir henni. Þetta kemur Stefán. Og hann leipur yfir og Jóhann er stegur hana og rétt fram hjá. Já, Jóhannes Harðarsson sterkur mjög maður skagamanna. Líkt og hörður faðir hans Jóhannesson á árum áður á nýjund ára fyrir mig. Þarna vantaði bara aðeins að hafa boltan aðeins betur yfir vegnum. Já, það hefði bara farið yfir vegginn og þessi bóti sem er leið inn í. Já. Þeim lögur er komin inn á og hann heldur á hann að skalla. Alveg hinn, hikar hvergi og nú er þau að káur í gassi bara rannstæðir. Þeim Bendriksson. Nú fer sá tím í hönda sem að káveringarnir koma til með að liggja aftur á völlinum og reyna að venda þetta eina mann sem þeir hafa í fórskot og skagamennir koma vendanlega framar á völlin Þeir kemur sendík og Stefán er komin inn í teig að Þormóður eigin svo bæjir hættunni frá innkast Það er vel niður hér og nú er hætta Bjarki Gullöfsur komin á stað og reynir að fara inn í gegn og skot og mörg, þvílíkt mörg og þarna tryggir Bjarki Gullöfsson með fyrsta byggarmarki sín í sumar þá er ykkur að líkið um byggarinn og Ólafur þó með hendur á bóttanum en ég er við svona sám eftir honum þessu en eldstátt skot hjá Bjarka og skot á þessu færi á blöndum velli þau eru nú að fórum eftir Já, þið hvað er flott. Frumur skot og stöngin inn. Nei, Ólafur verður ekki sakarna þetta. Eða hvað? Nei, nei. Nei, ég held að Bjarki hafi sökt þarna vonum skafamanna um að jafna leikinn. Og þá er ringar eru það til að syngja og syngja mikið. Er við æfingu í söngnum þetta árið? Já, stemningi með þeirra, algjörlega. Það er bara ekki teknum með Einar Þór Danielsson. Heldur bóttanum og sendir hann út. Og hvað er hér? Og skot og fram hjá úr dauða færi hjá Guðmundi Bendisi. Og það lítur til himins. Það hef ég ekki eftir. Ég er náttúrulega er ekki undrandi að það skuli ekki hafa lent rótt á fólk. Það er eina Þór þarna, en skaðamendur alveg brjálaðir og Alessandir fekk bara spjald fyrir þeim og það var heldur áfram þá færi hann örgulega bara rautt. Já, já, þetta var eins og það átti Alessandir ímyndlega til síns máls þarna, það fór ekki að mynda í mála. Og nú eru hér, eru menn að tendra blís í stúkunni og og endanlega hefur það sínar afleiðingar, það er stranglega mannan. Leiktíminn er liðin og káveringar eru ordnir byggarmistanar í knappbyrnu 1999. Þetta 100 ára afmæli káver á árum 1999 ætlar að verða eftirminnilegt um mann. Káveringar ordnir tvöfaldir meistarar í knappbyrnu, unnu Íslandsbyggarinn um daginn í fyrsta skipti í 31 ár. Og hér við hyggir Bikar til þetta eftir nú hafa Káveringar á þessu tíu sem er Bikarmeistrar, langt oftast allra og það er í þrett á um tilraunum og hér er Bikarmeistrar til þetta í höfn í gær áskotnuðust Káveringum tveir Bikarar að auki meistara Bikar kvenna í Körfugnaldeg og Reykjavíkur Bikarinn í Körfugnaldeg í Karlaflokki svo að þetta handrið að afmæli Káveringa virðist vera einstaklega vel skrifa Já, já, þetta er búið að vera ótrúlegt áhjáðið Öllum í stöðum. 
að viðurkenningar eru veittar, dómarar frá einvinnlega viðurkenningu að loknum þessum leik og síðan er liði í öðru sæti kallað á pall lið Skagamanna og nú munu Skagamenn fá silfurvelun og káveringar klappa fyrir þeim Það er mikil gleði í KR sveitinni núna, mikil gleði og svo sem undrar engan. Það er ótrúlegt ár sem er að verða á endarunni í knastbyrninni hjá þeim. Já, þetta er voða stórkvöldlegt ár og hafa mörgu leiti tekið fórestu í umgjörð og umfjöllun í kringu sitt lið. Þeir hafa staðið sig alveg gríðarlega vel. Ekki bara inn á vellinu, heldur heldur út af alla líka. Við Ótsson afhendir hér skagamannum silfurvelunni sín. Skagamenn að kalla stíið á stokk. Þetta er þetta sem er styttaraðili þessar keppni um Coca-Cola-bíkar í svona.